За минулу добу противник завдав три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом доби було відбито більш ніж 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. Авіація Сил оборони за добу завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було збито три ворожі БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Ну а тим часом в Бахмуті російські окупанти не припиняють штурмових дій у спробах захопити місто, в якому не вщухають бої. Однак сили оборони України, завдаючи противнику втрат, змусили загарбників суттєво знизити темпи просування. Про це повідомляє аналітичний портал «Діпстейт» із посиланням на дані військових. Зазначається, що на бахмутському відрізку війська РФ безуспішно намагаються вразити підрозділи українських захисників із танків. У самому місті бої не припиняються. При цьому, як пишуть аналітики, останнім часом просування ворога суттєво знизило темпи, що свідчить про значну кількість втрат у росіян. Детальніше про ситуацію у Бахмуті розповів командир першого штурмового батальйону із позивним «Ролло». Тож про успішні контратакувальні дії третьої штурмової бригади, а також про атаки та масові втрати противника дізнаємося із цього відео. Ситуація в Бахмуті залишається складною. Противник продовжує свої скажімо, масові наступи безперервні. Як заявляє сам Пригожин, про 200 метрів і сотню загиблих, в принципі, воно відповідає реальності. Безпосередньо наш підрозділ зараз проводить контратаки в самому місці Бахмут. Противник успішно зупинений і навіть відкинутий на деяких напрямках. Завдаємо йому масових втрат, це в нас виходить добре. Злагоджена робота артилерії, танків і штурмової піхоти показує свій результат. Тобто, в принципі, в принципі Бахмут можна утримувати, можна воювати. Головне, головне – це дух і, відповідно, професійність дій. Також недавно ми відкинули противника на дорозі життя, тобто на трасу часів Яри Бахмут через Хромове, не трасу, а дорогу, перепрошую. Там ми провели успішні контратакуючі дії, вибили противника з траншей, які, які дали йому змогу перерізати трасу і відтіснили його подалі від дороги. І на тимчасово окупованій території Луганщини людям не вистачає медичних препаратів. Рашисти натомість риють окопи та готуються до оборони. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Посадовець повідомив, що медичних препаратів для лікування діабету, серцево-судинних, інших хронічних захворювань на окупованій території критично не вистачає. Також вкрай бракує спеціалістів. Окрім цього, в одному з населених пунктів Луганщини під видом водопровідних робіт окупанти риють окопи, готуються оборонятися. Світло є вода у захоплених минулоріч містах, регіону присутні в окремих кварталах і до того ж нерегулярно. Українські військові, ймовірно, провели успішні контратаки біля Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Щоправда, експерти посилаються на заяву російського військового блогера, який стверджував, що українські сили контратакували на схід від Троїцького і просунулися в цьому районі на півтора кілометри. Інститут наголошує на тому, що поки візуальних доказів успішних українських контратак в районі Авдіївки не спостерігається. Українські сили проводять періодичні обмеження локалізовані контратаки в районі Авдіївки і заявлене українське просування, ймовірно, є частиною цієї тривалої схеми. Міні-гради Дніпропетровської бригади сил тероборони потужно працюють по ворогу. Бійці переконані в перемозі нашої країни та запевняють, що ворог в жодному разі не знайде спокою на нашій землі.
Ну а псевдокерівники Запорізької АЕС хочуть масово піти у так звану відпустку. Вони бояться контрнаступу українських військових. Про це пише «Енергоатом». За інформацією компанії, спроби так званого керівництва втекти зі станції не завершуються успіхом, оскільки через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти на відпочинок. Але при цьому головний колаборант станції Юрій Черничук з 1 травня вже виїхав з «Енергодару» до Криму. Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько. Тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси і гарячка, пояснюють в «Енергоатомі». Ну і вчора в тимчасово окупованому Мелітополі підірвало, підірвано колаборанта з ворожого управління внутрішніх справ. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Зазначається, що вибух стався біля будинку зрадника. Посадовець зазначив, що після цього інциденту колаборант зустрічатиме сьогоднішній ранок вже в лікарні. Слідчий комітет країни-агресорки повідомив, що біля воріт житлового будинку по вулиці Пирогова в Мелітополі невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій, який здетонував, коли колаборант вирушав на роботу. У підсумку він дістав мінно-вибухову травму і його шпиталізували. У слідчому комітеті порушили кримінальну справу. Ну і на Запоріжжі дощова погода не заважає ЗСУ передавати гарячі вітання окупантам. Тож кадри успішного влучання Збройних сил України по позиціях армії РФ в наступному відео. У тимчасово окупованому Криму на базі російських прикордонників під Сімферополем вчора ввечері пролунав вибух. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема канал «Кримський вітер». За опублікованими фото геолоковано місце вибуху. Це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі Балки Джабанак поряд із селищем Шкільне за декілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. Проте, за словами так званого губернатора Севастополя, звуки вибухів були лише внаслідок так званої профілактичної роботи та тренування систем російської ППО. Росію необхідно відрізати від Криму. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, це потрібно, щоб зрештою Росія здійснила так званий жест доброї волі з півострова. Україна не припиняє вживати відповідних заходів, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова. Звільнення Криму, вважає Черняк, може стати ключем для справедливого миру. Не дають можливості противнику евакуювати також і десантники при цьому 70... При цьому десантники 79-ї окремої штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках на Донеччині. Як це відбувається, дивіться далі. А це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.